Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere come si risolvono i problemi sui criteri di congruenza dei triangoli. In particolare in questo video affronteremo il terzo criterio di congruenza che dice due triangoli sono tra loro congruenti se hanno rispettivamente congruenti i tre lati. Per cui questo è uguale a questo, questo è uguale a questo e questo lato è uguale a questo lato. Vediamo come sempre un esercizio. Il testo del problema dice disegna un triangolo isoscele ABC di vertice A. Ho disegnato un triangolo isoscele di vertice A. Andiamo a scrivere subito le prime ipotesi. Infatti sapendo che è un triangolo isoscele sappiamo che i lati obliqui sono congruenti. AB uguale a C. E lo scriviamo in figura. Poi sappiamo anche che gli angoli alla base sono congruenti. A, B, C e A, C, B e indichiamolo in figura. Andiamo avanti col testo, dice traccia la mediana AM relativa alla base. La mediana AM sappiamo che in un triangolo isoscele è anche altezza e bisettrice e poiché è una mediana sappiamo che divide la base in due parti uguali, quindi scriviamo l'ipotesi BM uguale a MC e indichiamolo in figura. Andiamo avanti, prolunga poi la base di due segmenti BP uguale CQ, quindi prolunghiamo la base di due segmenti BP uguale CQ quindi questo pezzettino è uguale a questo pezzettino per ipotesi e lo andiamo a scrivere unisci A con P A e P e A con Q dimostra che i triangoli AMP AMP e AMQ sono congruenti quindi la tesi è questa ok dobbiamo dimostrare che il triangolo AMP è congruente al triangolo AMQ. Se diamo un occhio, vediamo che su questi due triangoli non abbiamo tante informazioni, perché abbiamo solo questo lato che è uguale a questo lato, e poi abbiamo questo lato in comune, ma non abbiamo né angoli né altri lati uguali, per cui andiamo a individuare altri due triangoli che mi permetteranno poi di dimostrare che questi due triangoli sono congruenti. In particolare andiamo a considerare il triangolo AQC e APB. Il mio obiettivo è dimostrare che questi due triangoli sono tra loro congruenti. In questo modo dimostrerò che AP è uguale ad AQ che mi servirà per dimostrare che i due triangoli che mi ha chiesto sono congruenti. Facciamo un passo alla volta. Allora, considero i triangoli APB e ACQ. Essi hanno 1 PB uguale CQ, per ipotesi. 2 BA uguale AC, sempre per ipotesi. Fino a qui ho individuato due lati tra loro congruenti, per cui per poter dimostrare che i due triangoli sono congruenti o trovo un terzo lato, ma sul terzo lato non ho alcuna informazione, o trovo l'angolo tra essi compreso, così posso utilizzare il primo criterio di congruenza. Questo angolo in effetti è uguale a questo angolo, perché pensateci bene, per ipotesi sappiamo che questo angolo, cioè ABM, è uguale a questo angolo ACM. Inoltre sappiamo che tutto questo angolo fa 180 gradi perché è un angolo piatto. Quindi vediamolo bene con un esempio numerico. Ipotizzando che questo è 40 gradi e questo è 40 gradi, se tutto questo è un angolo piatto, quindi 180, è chiaro che questo angolino qui sarà 180 meno 40, quindi questo sarà 140 gradi. Allo stesso modo questo angolino qui sarà 180 meno 80 gradi, per cui l'angolo PBA e ACQ sono congruenti per differenza di angoli uguali, perché abbiamo detto che entrambi si ottengono facendo 180 meno questo angolo e 180 meno questo angolo che sono uguali. Quindi ci siamo riusciti, abbiamo dimostrato che i due triangoli sono congruenti per il primo criterio di congruenza dei triangoli e lo scriviamo, i due triangoli sono tra loro congruenti, quindi poiché i due triangoli in arancione abbiamo appena visto che sono congruenti, avranno congruenti tutti i lati e tutti gli angoli. In particolare AP è uguale ad AQ e lo indichiamo in figura. Ora ritorniamo alla nostra tesi, dovevamo dimostrare che AMP era congruente ad AMQ. Come sempre scriviamo, considero i triangoli AMP e AMQ, essi hanno 1 AM 
in comune e quindi per forza è uguale. Poi noto che hanno PM uguale ad MQ. Perché? Perché questo pezzettino è uguale a questo pezzettino. Questo pezzetto è uguale a questo pezzetto e quindi i due segmenti sono congruenti per somma di segmenti congruenti. Fino a qui abbiamo trovato due lati tra loro congruenti, quindi abbiamo due possibilità, o dimostriamo che l'angolo tra essi compreso è congruente, così sfruttiamo il primo criterio, o troviamo un terzo lato, così sfruttiamo il terzo criterio di congruenza. Se guardiamo bene in figura, il terzo lato, cioè AP, è uguale ad AQ, perché lo abbiamo appena dimostrato, e quindi AP uguale a Q per dimostrazione precedente. Riepilogando abbiamo trovato tre lati del triangolo che sono tra loro congruenti, quindi abbiamo dimostrato che i due triangoli AMP e AMQ sono tra loro congruenti per il terzo criterio di congruenza ed era quello che il problema ci aveva chiesto di dimostrare. CVD. Ora tocca a te. Prova a fare questi problemi. Lo so, ti starai chiedendo a cosa servono i criteri di congruenza. Molto probabilmente nella vita reale non ti capiterà mai di usarli. Ma una cosa è certa, svilupperai una forma mentis che ti aiuterà tantissimo nella vita e migliorerà la tua capacità di problem solving. Quindi forza, provaci e fammi sapere in chat se ti posso aiutare. Allora, com'è andata? Pensavi fosse più difficile, vero? In realtà questo argomento è una passeggiata. Anzi, se conosci qualcuno, qualche amico o amica che ha difficoltà su questo argomento e ha un compito o un esame in vista, passa parola. Il mio obiettivo è aiutare il più possibile voi ragazzi a sfatare questo mito che la matematica è impossibile. Io sono Monia Tomassini e come ormai sapete il mio motto è se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo nella prossima playlist.